தசையில் நாலு வந்தால் ஏதோ ஒரு கட்டுமானம் நல்லா இருக்கு மேடம் ரெண்டாவது பொருளாதார ரீதியில் நல்லா இருக்குது ரெண்டாவது இந்த தசையில் சுய புத்தியிலே ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் ஆ ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் ஏன் ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் சொல்கிறேன் சார் ஆ ஆறு பத்துன்னு வருது இல்லையா அதிகாரம் இருக்கிற ப்ரொமோஷன் அதிக அதாவது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரொமோஷன் சொல்லிட்டு டம்மி ஆக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதிகாரம் இருக்கிற ப்ரொமோஷன் சேல்ரி நல்லா வரக்கூடிய ப்ரொமோஷன் ரெண்டாவது இந்த சுக்கர தசை வந்தோடனே கருப்பு பணம் வர ஆரம்பிச்சிடும் உடம்பு வீட்டுக்கு ஏன் சார் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா சுக்கரன் வந்து பிளாக் மணிக்கு காரகண்ட் பாத்திரம் முடிச்சிருவீங்க ஆமா அதான் ஆமா அந்த மாதிரி அதாவது என்ன சுக்கரன் வந்துட்டாவே இப்ப கருப்பு பணம் நல்லதா கெட்டதா சார் மோடிக்கு மட்டும்தான் கெட்டது அவரு நிறைய வச்சிருப்பாரு என்ன சார் வேற ஒரு பிளாக் மணியாவது அதாவது சுக்கரன் என்ற கணம் பணம் வந்து கணக்கில் காட்டாத பணம் சார் அது நம்ம இந்தியாவில் கருப்பு பணம் சொல்றோம் அதாவது கணக்கில் காட்டாத வராத பணம் என்பது சுக்கரனுடைய காரகம் அன் அக்கௌண்ட் மணி முழுக்க முழுக்க நமக்கே சொந்தமான பணம் குருங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் காட்டக்கூடிய பணம் நாம் நமக்கு சொந்தம் இல்லாத பணம் குடும்ப பணம் அரசாங்க பணம் ரெண்டாவது அது உரிமையை நம்ம கொண்டாட முடியாது உதாரணத்துக்கு இப்போ மாத சம்பளம்னு வச்சுக்கணும் சார் மாத சம்பளம்னா அதில் அங்கேயே பிடிச்சிட்டு தான் நமக்கு வருது ரெண்டாவது மாத சம்பளம்னா மனைவிக்கு கணக்கு சொல்லி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு என்னங்க சார் மாத சம்பளம்னா மனைவிக்கு கணக்கு சொல்லி ஆகணும் மனைவிக்கு கணக்கு சொல்லாமல் இருந்தாலும் கூட மகனுக்கு கணக்கு சொல்லி ஆகணும் இந்த மாதிரி ஒரு இதுவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதே பிளாக் மணினா நாம் யாருக்கு கணக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை அதனால கணக்கில் காட்டாத பணம் என்பது சுக்கரனுடைய காரகம் அந்த சுக்கரதேசியே வந்துட்டதால் இப்போ தான் வந்திருக்கு இது நாலு ஆறு பத்துங்கிறது இந்த ஏரியாவில் இருந்து வருது உங்களுக்கு அவர் ஜாதகம் பிரிண்ட் போட்டு கொடுத்துருக்காரா புக்கு மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காரா எங்கே இருக்கு மேடம் பாருங்க இந்த சுக்கரனுக்கு நூறு மார்க் போட்டிருப்போம் என்னங்க சார் என்ன பண்ணாலும் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்க முடியாது அதெல்லாம் ஒழிக்க முடியாது சார் எங்களை மாதிரி ஆளும் இருக்குல்ல ரெக்கார்ட் ஆகுது அது என்ன சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் சார் ஆ சொல்லுங்க மேடம் பிரமாதா பண்ண முடியும் இப்போ ஆலயத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் மேடம் நீங்கள் அதான் சொல்கிற பாருங்களேன் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி என்ன தசை என்ன புத்தி சார் கேது தசை கேது தசை நாலு ஏழு பத்து சார் இவங்களுக்கு கேது தசை நல்லா தான் நல்ல தசை தான் நாலு வருது இல்லையா ஆனா இப்ப இப்போ சின்ன கேள்வி சார் கேது தசை பொருளாதாரத்துக்கு நல்லதா சுக்கர தசை பொருளாதாரத்து நல்லதா சார் ஏன் சார் நாலாயிரம் பத்து வருது இல்லையா இங்க ஏழு வரத்தில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக ஏழு வந்தா கொஞ்சம் ஒருத்தர் ஒரு மனுஷன் வந்து பயப்படுவான் சார் ஏழு வந்தாவே ஏன் ஏழு வந்தா பயப்படுவான் சார் ஆ அவன் என்ன சொல்லுவான் இவன் என்ன சொல்லுவான் ஆறு வந்தா யாருக்கு பயப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா ஆறுனா ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் சார் நான் ஆறு வந்து நூறு பேர் வந்தாலும் சமாளிக்கிற பாவம் எதுன்னா ஆறு தான் சார் ஆ ஆறு உதாரணத்தை சொல்கிற பாருங்களா ஒரு படத்தில் வடிவேல் வந்து இந்த ஆடு திருட்டு போனான்னு ஒரு கேஸ் வரும் சார் இதை பார்க்கும்போது ஆறாவது பாவம் தான் ஞாபகம் வரும் எனக்கு இல்லை ஆ இல்லை ஆறு ஆடு திருட்டு போயிடுவார் சார் வடிவேல் ஆறு ஆடு திருட்டுவார் பஞ்சாயத்துக்கு ஒருத்த வைப்பான் பஞ்சாயத்துக்கு அப்போ ஆடு திருடனது யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வருவாங்க அப்போ அந்த பொருள் கனாவ போச்சு அதை பற்றி பேசும்போது என்ன ஆடுத்துட்டு போச்சு நல்லா இருக்கும் அந்த காமெடி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை ஒத்தாலாம் வடிவேல் கிளைச்சிடலாம் பார்த்தீங்களா பஞ்சாயத்துக்கு வந்தவர் பஞ்சாயத்தே வேணான்ட்டு ஓட்டுருவார் 
கடைசியா ஒரே ஒரு பெருசு வந்து கேட்கும் ஆட்டை நீ தான் திறன் போலகுது அப்படின்னு அதுக்கு வடிவல் ரொம்ப ஒரு மிரட்டுற மாதிரி ஒன்று சொல்லுவார் என்ன பெருசு ஆ ஆ ஏதோ பண்ணிக்கிற ஒன்று அடுத்து பிரியாணி நீ தான் அப்படின்னு அதோடு போயிடும் இந்த மாதிரி ஆறாவது பாவங்கிறது ரொம்ப இந்த கமர்ஷியல் லைஃபுக்கு நல்லா இருக்கும் சார் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த இந்த சுக்கரை புத்தி வந்தவுடனே நிறைய எதிரிகள் முளைப்பாங்க நிறைய எதிரிகள் முளைப்பாங்க எல்லா எதிரியும் முதுவுக்கு பின்னாடி தான் இருப்பான் நேருக்கு நேர் வரமாட்டான் என்ன மேடம் அதான் இப்போ ஆரம்பிச்சதில் வரும் இது ஆனால் எல்லாம் முதுவுக்கு பின்னாடி இருப்பாங்க நேருக்கு நேர் வரமாட்டாங்க அதனால் சுக்கர புத்தி நல்லாயிருக்கும் இப்போ கடைசி புத்தி இந்த கேது புத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா கேது தசையில் என்னென்ன புத்தி வரும் சார் புதன் புத்தியும் சனி புத்தியும் வரும் இல்லையா புதன் சனி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மூணு புத்தியும் கடைசி புத்தியாக வந்திருக்கும் புதன் பார்க்கும்போது என்ன காமிக்குது அங்கே ஆறு ஒம்பது இங்கே எது சார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லை ஒம்பது தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சார் ஆறை கெடுக்கூடியப்பா ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ஒம்பது வந்தது இல்லையா அப்போ இது பொருளாதாரத்துக்கு சரியில்லை சனி பாருங்க மூணு பன்னெண்டு இதுவும் வந்து பெரிய அளவுக்கு பன்னெண்டு வந்துச்சு இது பார்த்தீங்களா இந்த அஞ்சு ஒம்பது எட்டு பன்னெண்டு இதுவும் வந்து பிரச்சனை தான் குரு பாருங்க இதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இரட்டைப்படை பாவமாக இல்லாமல் போனதால் கடந்த ரெண்டு ரெண்டரை வருஷமாக அந்த வேலை நடக்காத போயிருக்கோம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வேலை நடக்கிறீங்கன்னா அதில் நாலுங்கிற புத்தி வந்தால் தான் மெட்டீரியல் இறக்க முடியும் இந்த மெட்டீரியல் கனமான பொருட்கள் நாலாம் பாவம் இல்லையா இங்கே எங்கேயுமே நாலு வரல இல்லையா இப்போ சுக்கர புத்தி தசா புத்தி ஆரம்பித்து பாருங்கள் சுக்கர புத்தி எப்போ ஆரம்பிச்சுதுன்னா வர போன ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பிச்சுது இப்போ ரெண்டு மூணு மாதமாக செங்கல் இறக்கிட்டிங்களா ஆனால் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஆரம்பிச்சிருப்போம் இப்போ கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஆரம்பிச்சிச்சு முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டொனேஷனோ மற்ற இதுவோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கு மேடம் குறிப்பாக என்ன பண்ணால் பொம்பளைங்களை பார்த்து டொனேஷன் கேளுங்க ஆ சுக்கரனா வருது இல்லையா பொம்பளைங்களே ஐம்பது வயசுக்கு கீழே இருக்கிற பொம்பளைங்க ஐம்பது வயசுக்கு கீழே இருந்தால் சுக்கரன் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே போனால் சந்திரன் முடி நிறைச்சா சந்திரன் என்ன மேடம் வெளிநாட்டுக்கு வந்து டூர் மாதிரி போகலாம் மேடம் அங்கேயே இருக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு வேலை தான் வேலையில் உத்தியோகம் நல்லா இருக்கும் அது கொடுப்பனையின்னு பார்க்கும்போதே ஜாதகத்தில் ஆறாவது பாவம் நல்லா இருக்குது சார் ஆறாவது பாவம் என்ன மேடம் இல்லை வெளிநாட்டு போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் மேடம் நீங்கள் அங்கே ஆ சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் சும்மா ஒரு ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் இருக்கலாம் வழியாக ரொம்ப நாள் இருக்க முடியாது அங்கே இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆறாவது பாவம் இயற்கையாகவே நாலாறு பத்துன்னு வருதா சார் ஏழாவது பாவம் எப்படி சார் இருக்கு இப்போ சொந்த தொழில வியாபாரமா சார் சொந்த தொழிலுக்கு போகலாமா வியாபாரம் போகலாமா சார் வியாபாரம் சரியா வராதா ரெண்டுமே பண்ணலாம் சார் ரெண்டுமே பண்ணலாம் இல்லையா பொதுமக்கள் கிட்ட பணம் வாங்குற அமைப்பும் இருக்கு வியாபாரமும் பண்ணலாம் சொந்த தொழிலும் பண்ணலாம் சரி வியாபாரமும் பண்ணலாம் மாத சம்பளமும் சரியா இருக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு தல ஓகேங்களா அஸ்ட்ராலஜிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஓகே ஆகும் மேடம் ஏன்னா அஞ்சாவது பாவம் நாலு பத்துன்னு பன்னெண்டுன்னு காமிக்கத்தால் ஒரு முதல் பகுதி ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கொஞ்சம் சிரமப்படுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு வருமானம் வரும் ஏன்னா அஸ்ட்ராலஜிங்கிறது அஞ்சாவது பாவம் அந்த அஞ்சாவது பாவம் பன்னெண்டை காமிச்சு அப்புறம் நாலு பத்துன்னு காமிக்கத்தால் பணக்காரன் தான் ஜாதம் பார்க்க வருவான் ஓகேங்களா அதாவது அஞ்சாவது பாவம் அஞ்சாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துனா அஞ்சாவது பாவம் ரெண்டு நாள் ஆறு பத்து யாருக்கு தொடர்பு கொள்கிறதோ அவர்கள் ஜோதிடத்தின் ரீதியாக நல்லா சம்பாதிப்பாங்க என்ன சார் என்ன சார் ஒத்தப்பட வந்தால் ஃப்ரீ சர்வீஸ் நிறைய இருக்கும் ஐந்து ஒம்பது வந்தால் ஃப்ரீ சர்வீஸ் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க பன்னெண்டு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செய்கூலி சேதாரம் சார் வெறும் பன்னெண்டு வந்தால் வேஸ்ட் 
அதான் ஓரளவுக்கு வருமானம் வருது இல்லையா அதில் நட்சத்திரங்கிறது முதல் பகுதிங்கிறதால நீங்கள் ஜோதிடத்தில் ஆரம்பித்ததுலேருந்து முதல் பகுதியில் விரயமாகிட்டு ரெண்டாவது பகுதி சம்பாதிக்கலாம் எப்போதுமே நமக்கு முதல் பகுதி நல்லா இருக்குமா ரெண்டாவது பகுதி நல்லா இருக்குமா சார் ரெண்டாவது பகுதி அதனால் பண்ணலாம் வேணாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஜாதம் போயிடலாம் சார் ரெண்டாவது பாவம் ஒம்பது தொடர்பு கொண்டா என்ன மீனிங் சார் இதுக்கு பணம் வந்து எங்கே போகுது தர்மத்துக்கு போகுது ஒம்பது வந்து ரெண்டாவது தொடர்பு கொண்டா தர்மம் மூலமாக நமக்கு பணம் வருது ஓகே சார் இது இதுதான் மோசமான அமைப்பே ஒழிய இது நல்ல அமைப்பு தான் பத்தாவது வீடு ஒம்பது தொடர்பு கொண்டா எந்த வேலை வெட்டியும் இல்லாமல் சும்மா இருக்காருன்னு அர்த்தம் இதே ஒன்பதாவது வீடு பத்தை தொடர்பு கொண்டா என்ன சொல்லலாம் சார் எந்த வேலை வெட்டியும் இல்லாமல் வேலை செய்கிறாருன்னு அர்த்தம் என்ன சார் கௌரவ பதவி அதாவது எந்த ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்காது கடவுளுக்கு இணையாக இருப்பார் ஆசி வழங்குவார் அது பணம் கிடைக்கும் ரொம்ப கம்மியாக உழைப்பார் ஆ உக்காந்த இடத்துல வேலை செய்வார் நீதிபதி வெளிநாட்டு பணம் டொனேஷன் மூலமாக பணம் வருது அப்பா செஞ்சு வேலையை செய்கிறது ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏற்கனவே அதாவது இந்த இது இது கர்மம் இது தர்மம் சார் கர்மம் தர்மத்துக்கு போகுது இங்கே தர்மம் கர்மமாக மாறுகிறது இங்கே வேலையை அவர் விட்டு தராரு யாரோ ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்த வேலை நமக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு ஒன்பதாவது பாவங்கிறது என்ன சார் அதை வந்து கூட எட்டு வந்தா ஆ எட்டு பத்து ரெண்டு நாலு எட்டு பத்துன்னு அது மாதிரி அப்பா உயிரோடு இருக்கிற போது வரக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரெண்டு நாலு பத்துன்னு வந்தால் போதுமானது அதனால் இங்கே வந்து பூர்வீக சுற்றுலா நல்லா இருக்கும் நல்லா விஸ்தாரமாக இருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்க சார் நாலாவது பாவம் சொத்து சார் சொத்து அப்படின்னா ஒரு சராசரி சொத்துன்னு எடுத்துக்கலாம் நாலு ஆறுனா விஸ்தாரமான சொத்து சார் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சொத்து ஏன் இதை விஸ் விஸ்தாரம் சொல்கிறேன் சார் விஸ்தாரனா தெரியும் விஸ்தாரம் கரெக்டான வார்த்தையா அது ஆ ஆ நல்லா ஒரு ஐம்பது ஏக்கரா இருபது ஏக்கரா ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு தேவை மாதிரி அந்த மாதிரி அமைப்போடு சொல்லலாம் நாலு ஆறுங்கிறது ஒரு பெரிய சொத்து அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒருத்தருக்கு இருக்குது சார் வீடு ஒரு அப்பா சம்பாதிச்சிது இதுக்கு பேர் சொத்தா சார் இது என்னங்க சார் என்ன சார் ஆ இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதுக்கெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பாவம் இது வெறும் நாலு எட்டுன்னு வந்தால் சொத்துன்னு இருக்கும் ஆனால் இம்சையும் இருக்கும் அதில் விடவும் முடியாது வழக்கு இருக்கும் அதுக்கு மூணு பேர் பங்கு வருவான் என்ன சார் பன்னெண்டு சேர்ந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மூணாவது ஆள் சின்ன வீட்டுக்கு இப்போ பையனும் வருவான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது விடவும் முடியாது கௌரவ பிரச்சனை ஒன்று வரும் இது மாதிரி போட்டு சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒன்பதாவது பாவம் நாலு எட்டு பன்னெண்டுனா சொத்து இருக்கும் ஆனால் முடிவுக்கு வராது ஏன்னா சொத்துக்கு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் சின்ன வீடு ஒன்று வச்சுருப்பார் அது ஒன்று வரும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு அதுக்கு தான் எதை வச்சுருப்பார் அதுக்கும் பங்கு இருக்குன்னு ஒழுங்காக எதை வச்சுருக்க மாட்டார் எனக்கு எது எதுலாம் சின்ன வீடாக இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் பங்கு இருக்குன்னு எழுதிட்டு போயிடுவார் ஓயில் இப்போ கோர்ட்டில் என்ன பண்ணால் அப்போ இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்